Welcome back to your online lesson. This is lesson number three. Hola chicos, bienvenidos de vuelta a vuestra clase online. Okay, it's number three. Ya llevamos tres. Okay, so um, today we are going to go over the colors, okay, and the alphabet. Antes de seguir con lo nuevo que vamos a dar, vamos a repasar lo que ya hemos visto para que no se nos olvide. Okay. So, first of all, we're going to do the colors. Okay, primero vamos a hacer los colores. So, what color is this? Red, well done. And this one? Yellow, yes. Next one? Now, green, good job, this one, orange, yes, and this? Purple, yes, well done. And this one? Blue, yes. Okay, ahora vamos a hacer una canción con, las, con los colores que hemos visto, ¿vale? Ya sé que falta black, grey, and white, and brown, pero con esto se puede hacer una canción, ¿ok? Are you ready? Vamos a hacerlo uno detrás de otro, lo que hemos visto. Ok? So, one, two, three. Red and yellow and pink and green. Orange and purple and blue. I can see the rainbow. Can you see it too? Well done! Lo hacemos una vez más. Red and yellow and pink and green, orange and purple and blue. I can see the rainbow. Can you see it too? Well done. Good job. Good job. Okay. So now, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, ¿vale? El abecedario. Ahora, vamos a hacer todo seguido. ¿Vale? Con la canción que hicimos al final de la clase anterior. ¿Ok? ¿Estás listo? 3, 2, 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yes, good. Well done, well done. Tenemos que ir repasando las cosas, chicos, porque si no, luego se nos olvida. Ok. Ahora, vamos a ver en esta clase pets. Pets son las mascotas. ¿Vosotros tenéis mascotas en casa? Si tenéis mascotas, decidle a los papis que le echen una foto y me la envían, ¿vale? Vamos a ver la mascota. Ok. So, can anyone tell me, alguien me puede decir, what animal is this? What pet is this? Cat, yes, well done. And this one? Dog, yes. K, 
Cat and dog son los pets más comunes, ¿vale? Son los que tiene mucha gente en su casa, ¿ok? So, and this... Fish, yes, yes, okay. This is a fish. Next one. Hamster, hamster. Se parece mucho al español. En español decimos hamster, en English hamster. Muy parecido, okay. Next one. What is this? Oh, doy una vista. ¿Sabes quién es? Mickey? Sí, Mickey Mouse. And this one? Rabbit. Yes, rabbit. Well done. And this one? La que hace la letra S. Snake. Yes, well done. Okay, and this is the last one. El, la última mascota que tenemos, que vamos a dar hoy. What is it? Turtle. Yes, turtle. Ok. So, ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner en la pantalla dibujos, ¿vale? De los animales que hemos visto. Uno más grande y otro más pequeñito. ¿Vale? ¿Nos acordamos cómo se dice grande en inglés? Big, yes, well done. Y pequeño? Small, yes. Vale, entonces, cuando veáis la foto en, en la pantalla, vais a ver uno más pequeño y otro más grande. Y os voy a preguntar, ¿vale? Ok, are we ready for the first one? Number one. Ok. Vale, what two animals can we see? ¿Qué dos animales podemos ver? Fish, yes, and the second one? Turtle. Ok, and ¿cuál de ellos es small? Fish, yes. ¿Y cuál de ellos es big? Turtle. Well done, well done. Vale, vamos a pasar a number two, a la número dos, ¿ok? So, what animals can we see? ¿Qué animales podemos ver? A cat, yes. And mouse, well done. ¿Cuál de estos animales is big? Mouse, well done. ¿Y cuál de ellos is small? Cat, good job. Okay. Now we're going to do number three. Okay. ¿Qué animales podemos ver en la ficha number three? Cat and 
dog. Well done. Okay. And ¿Cuál de esos animales is small? Cat. Well done. And big dog. Well done. Okay. So, are you ready for number four? Yes? Okay. So, what animals do we have here? ¿Qué animales tenemos la fita? Rabbit and hamster. Well done. And what animal is big? ¿Cuál de estos animales is big? Rabbit, yes. And small? ¿Cuál es small? Hamster. Well done, well done. Okay. So, now we are going to say... Ahora vamos a decir la frase, ¿vale? La frase que hacemos siempre, ¿vale? Eh, my favorite animal is... Es la que usamos la semana pasada, ¿vale? Ahora, esta semana vamos a usar, en vez de animals, vamos a decir pets, ¿vale? Porque son la mascota. Entonces, sería... My favorite pet is... Y decimos nuestra mascota favorita, ¿vale? Voy a hacer yo el mío y luego vosotros hacéis el vuestro, ¿ok? So, my favorite pet is cat. And yours? Ahora te toca a ti. Muy bien, hemos hecho muy bien el repaso, ¿vale? Y hemos aprendido ahora cosas nuevas. Ahora, hoy en vez de hacer una ficha, ¿vale? Vamos a hacer una manualidad, ¿vale? A craft. La manualidad para manualidad necesitamos a sock, ¿vale? Un calcetín antiguo, ¿vale? Me da igual el color que sea. Eh, yo en este caso tengo grey. Pero vosotros podéis elegir el que queráis, ¿ok? Si es de un color clarito, mejor, ¿vale? Pero el que tengáis en casa, incluso si lleva agujeros, da igual, ¿vale? Que intentad que no lleve agujeros abajo, sino que los tenga arriba, ¿ok? También vamos a necesitar... Rice, ¿vale? Arroz, rice, ¿ok? Um, scissors, yes, scissors. Esto quiero que lo hagáis con la ayuda de los papi, ¿ok? And ribbon, ¿vale? Un lazo, si no tenemos un lazo, eh, un trozo de hilo, me da igual, ¿vale? Algo que se pueda eh, atar, ¿ok? And last, la última cosa, a black pen, o un rotulador, o puede ser eh, blue, o green, algún color oscuro, ¿ok? So now, get your things ready, preparamos las cosas, okay, and sit down. Okay, so sit down and get ready, okay? Como veis, eh, lo que he hecho en eh, mi calcetín he recortado una forma de U 
¿ok? Porque lo que vamos a hacer, vamos a hacer a rabbit, vamos a hacer un conejito, ¿ok? With the sock. Una forma fácil para meter el arroz dentro del calcetín, ¿vale? Es poner como una cinta, ¿vale? Y ahí. Entonces... Vamos a meter Entonces, como veis, ya he cortado una tirita, ¿vale? De, de hilo, ¿vale? Si tenéis cualquier otro tipo, vale. Entonces, cogemos uno. Llenamos un poquito más. Para hacer de head, cabecita. Y hacemos un nudito aquí. Ahora vamos a dibujar the face, ok? We're going to draw two eyes and a mouth. Vosotros podéis hacerlo como vosotros queráis, ok? No tenéis que hacerlo igual que, que yo. Ahora vamos a poner otro lacito para decorarlo. There you go. You're rabbit. Ok, guys, now stand up, ¿vale? Una vez que hayamos recogido todo de la manualidad que hemos hecho, ¿vale? Cuando hemos hecho the rabbit, lo recogemos todo, ok, now stand up y nos preparamos para hacer the songs, las canciones, ok?
Say bye bye, dog. Bye. Rabbit and I, los dos decimos bye bye.